బ్యాటరీ చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే బొమ్మల దగ్గర నుండి మనం రోజు వాడే టీవీ రిమోట్ వాల్ క్లాక్స్ స్మార్ట్ ఫోన్ల వరకు అన్నింటిలో మనకు అవసరమయ్యే ముఖ్యమైన విద్యుత్ వ్యవస్థ చూడ్డానికి చిన్నగా ఉన్న ఆపద సమయాల్లో మనకి ఎంతగానో ఉపయోగపడే ఈ బ్యాటరీ వ్యవస్థను సృష్టించింది బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ అలే శాండ్రో ఓల్టా మైఖల్ ప్యారడే జాన్ ఫెడరిక్ డానియల్ అని ఇప్పటి వరకు ప్రపంచం నమ్ముతూ వచ్చింది కాదు ఇది ఒక భారత ముని సృష్టించింది అన్న పిడుగు లాంటి వార్త ఈ రోజుల్లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది రండి ఆ వార్త వెనుకనున్న అసలు గుట్టుని ఛేదించే ప్రయత్నం చేద్దాం అగత్స్య సంహిత అగత్స్య మహాముని తన జీవితకాలం పాటు పట్ట శ్రమకు గల వివరణను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన రచనా సంపుటి అగస్యుల వారు ఎంతటి మహాజ్ఞానో మనందరికీ తెలుసు కానీ ఇప్పుడు మనం చర్చించుకోబోయే వివరణ వింటే మాత్రం గగురుపొడుస్తాయి మన దేహాలు అగస్య సంహితలోని ఒక వివరణ ప్రకారం విద్యుత్ శక్తి పునరుత్పత్తి కారకం ఎనర్జీ క్యాన్ నైదర్ బీ క్రియేటెడ్ నార్ డిస్ట్రాయిడ్ అనే ఆంగ్ల సిద్ధాంతం ఇదే ప్రేరణతో సిద్ధించిందని ఒక వాదన ఉండడం వల్ల ఇంకా కాస్త లోతైన పరిశోధన జరిపిన ఏషియన్ కల్చర్ సైంటిఫిక్ స్టడీ అసోసియేషన్ సభ్యులకు అబ్బురుపోయే విషయాలు తెలిసాయి ఒక పెద్ద మట్టి కుండా రాగి పలక పరమాణువుల సమూహం అంటే సల్ఫేట్ అయాన్ యసధ సమూహం అంటే జింక్ అమాల్గం రంపపు పొడి సాడస్ట్ ఇవే ఆ సాంప్రదాయ విద్యుత్ శక్తి సూక్ష్మ ఉత్పన్న కేంద్రానికి అంటే బ్యాటరీకి అవసరమయ్యే సామాగ్రి ఏంటి కొన్ని బదులు వైర్లు ఇంకా లోహాలు కలగలిపి సైంటిఫిక్ గా తయారు చేయబడే బ్యాటరీలను మట్టి కుండా రంపపు పొడి ఇలాంటి సాధారణ వస్తువులతో తయారు చేయటమా ఇదెక్కడ చోద్యం అనే ఆశ్చర్యపోయే వారికి బహుశా ఈ వివరణ ఆ జ్ఞాని సూక్ష్మ శక్తిని తెలియచెప్పడానికి ఉపయోగపడచ్చు ముందుగా కుండలో రాగి పలక నుంచి ఆ కుండను సల్ఫేట్ అయ్యాన్ తడి రంపపు పొడి మాయిస్ట్ సాడస్ట్ తో మూసివేసి జింక్ అమాల్గంతో చేసిన పాదరసపు కాగితం అంటే మెర్కురీ షీట్ కోటెడ్ విత్ జింక్ అమాల్గంతో గట్టిగా మూసివేయాలి దీనివల్ల విద్యుత్ శక్తి చెదిరిపోకుండా ఒకే దగ్గర కేంద్రీకరించబడుతుంది ఆధునిక పరిభాషలో దీననే ఎలక్ట్రికల్ పోలరైజేషన్ అని అంటారు ఈ పద్ధతిని చేయటం వల్ల విద్యుత్ శక్తి ఉత్పన్నమవుతుంది ప్రాచీన కాలంలో ఇలా ఉద్భవించిన విద్యుత్ శక్తిని మిత్రవరుణ అని అంటారు అలా ఈ పద్ధతిని చేసిన తర్వాత జలాన్ని ఈ కుండలో పోసిన సమయంలో విద్యుత్ శక్తి రెండు భాగాలుగా విడిపోతుంది ఒకటి ప్రాణవాయు రెండు ఉదానవాయు అలా మొదలైన విద్యుత్ శక్తి ఎంత మేరకు కొలవబడుతుందో తెలియచెప్పడానికి ఆధునికులు వాడే ఎలక్ట్రిక్ వోల్ట్ మీటర్ సహాయపడుతుంది మనం తెలుసుకున్న విధంగా ఒక కుండ సుమారు ఒకటి పాయింట్ ఒకటి నాలుగు ఐదు ఆరు వోల్ట్ల శక్తిని ఇంకా సూక్ష్మంగా చెప్పాలంటే ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఐదు మిల్లి యాంప్స్ శక్తిని సృష్టించగలదు అలా ఒక వంద కుండలు గనక వాడుకలోకి తెచ్చి ఆ శక్తిని ఒక్క చోట కేంద్రీకరిస్తే మనం వాడే చిన్నపాటి సెల్ ఫోన్లను ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తుంది ఆధునిక విద్యుత్ ప్రయోగ సంస్కరణ నియమావళి ఇది విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పన్నం చేసే ప్రక్రియ కనుక ఖచ్చితంగా నిపుణుల పర్యవేక్షణలో తప్ప ఇంకెలాంటి సమయాల్లో ప్రయోగించకూడదని ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకి ఇది ప్రమాదకరంగా మారవచ్చు అని నొక్కి మరి చెప్తారు ఈ ప్రయోగాన్ని చేసే ఔత్సాహికులు అలా వేల కోట్ల పేటెంట్ రైట్స్ ఉన్న విదేశీ వ్యవస్థ ది బ్యాటరీ టెక్నాలజీని సృష్టించింది మన భారతీయ మహాముని అని రొమ్ము విరిచి గర్వంగా చెప్పుకోమని చెప్తున్నారు మన శాస్త్రవేత్తలు ప్రపంచానికి నాగరికత నేర్పిన మన భారత భూమి ఈరోజు మనం అనుభవిస్తున్న విదేశీ ఆధునికతను వేల ఏళ్ల క్రిందటే చూపించగలిగింది అంటే ఎవరు వెనుకబడ్డ దేశం ఏది ప్రగతిపద దేశమో తెలుసుకోవటం పెద్ద కష్టమైన పనేం కాదు అలాంటి యోగులు ఇంకా సిద్ధ పురుషులు కాలగర్భంలో కలిసిపోయినా కూడా వారి స్మృతిని గుర్తు చేసుకుంటూనే ఉంటాయి ఇలాంటి అద్భుతాలు ఇది ఖచ్చితంగా భారతీయులమైన మనకు గర్వకారణమైన విషయం ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి